നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പൂർണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്കിന് കേരളത്തിൽ ഹർത്താലിന്റെ പ്രതീതി ഐക്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രകടനം നടത്തി സംസ്ഥാനം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഈ മാസം ഇരുപതിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇക്കുറി കൂടുതൽ വാർഡുകൾ നവംബർ പതിനൊന്നിന് പുതിയ ഭരണസമിതികൾ അധികാരമേൽക്കും മകനോടൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോകുന്നതിനിടെ തെരുവുനായ്ക്കൾ പിന്തുടരുന്നത് കണ്ട് ബൈക്കിൽ നിന്ന് ചാടിയ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു മരിച്ചത് അക്കിക്കാവ് ഇതുക്കര വീട്ടിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഭാര്യ ശകുന്തള എടക്കഴിയൂർ നാലാം കല്ലിൽ അജ്ഞാത വാഹനമിടിച്ച് സൈക്കിൾ യാത്രികൻ മരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണം കേരളത്തിൽ പണിമുടക്ക് ഹർത്താൽ പ്രതീതിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് മിനിമം വേതനം ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപയാക്കുക പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഉപേക്ഷിക്കുക തൊഴിൽ നിയമം മുതലാളിമാർക്ക് അനുകൂലമായി ഭേദഗതി ചെയ്യാതിരിക്കുക വിലക്കയറ്റം തടയുക പൊതുവിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പുവരുത്തുക കർഷക കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളുക തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണിമുടക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ യൂണിയനുകളും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ നിർത്തിയത് യാത്രക്കാർക്ക് തിരിച്ചടിയായി പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് വ്യാപാരികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് െങ്കിലും കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ല പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രകടനം നടത്തി രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു വരെ ജില്ലാ നിയോജക മണ്ഡല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കും അവശ്യ സർവീസുകളായ പാൽ ആശുപത്രി പത്രം എന്നിവയെയും ശബരിമല തീർത്ഥാടക വാഹനങ്ങളെയും ടൂറിസം മേഖലയെയും പണിമുടക്കിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ നാടും നഗരവും സ്തംഭിച്ചപ്പോഴും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തരടക്കം ആയിരങ്ങളാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പുലർച്ചെ നിർമ്മാല്യ ദർശനത്തിനായി നട തുറന്നത് മുതൽ ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിരയായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങളെ പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചില്ല എന്നാൽ ക്ഷേത്ര നഗരിയിലെ കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്നു ക്ഷേത്ര നടപ്പുറയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ല ചില കടകൾ രാവിലെ തുറന്നെങ്കിലും പണിമുടക്ക് അനുകൂലികളെത്തി അടപ്പിച്ചു ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കാതിരുന്നതിനാൽ ഭക്തർ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വലഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദ ഊട്ടാണ് ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹമായത് പതിനായിരത്തിലധികം ഭക്തർ പ്രസാദ ഊട്ടിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരുപത് വിവാഹങ്ങളാണ് പണിമുടക്ക് ദിനത്തിൽ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടന്നത് അഞ്ഞൂറോളം കുരുന്നുകൾക്ക് ചോറൂണും നൽകി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ ലോഡ്ജുകളെല്ലാം ഭക്തരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു സംസ്ഥാനം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഈ മാസം ഇരുപതിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ ആദ്യവാരത്തിൽ നടക്കും നവംബർ പതിനൊന്നിന് പുതിയ ഭരണസമിതികൾ അധികാരമേൽക്കും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ തവണ കൂടുതൽ വാർഡുകൾ ഉണ്ടാകും പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന വാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വീടുകൾക്ക് പുതിയ വീട്ടു നമ്പറാണ് നൽകുക വാർഡ് പുനർ വിഭജനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉടൻ തന്നെ കടക്കും പുനർ വിഭജനത്തിനുള്ള ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവെച്ചാൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം വാർഡ് വിഭജനത്തിനായുള്ള ഡി ലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷന്റെ നടപടികൾ ആരംഭിക്കൽ വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ തുടങ്ങി ഇനിയും കടമ്പകൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരമാണ് വാർഡ് വിഭജനം നടത്തുക ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും നിലവിലുള്ള വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും കമ്മീഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സിസിടിവി ന്യൂസ് കെച്ചേരി മകനോടൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോകുന്നതിനിടെ തെരുവുനായ്ക്കൾ പിന്തുടരുന്നത് കണ്ട് ബൈക്കിൽ നിന്ന് ചാടിയ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു അക്യുക്കാവ ഇതുക്കര വീട്ടിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഭാര്യ ശകുന്തളയാണ് മരിച്ചത് അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു തെരുവുനായ്ക്കൾ ബൈക്കിനെ പിന്തുടരുന്നത് കണ്ട് ഭയന്ന് ബൈക്കിൽ നിന്നും എടുത്തു ചാടിയതോടെ റോഡിൽ ത
കണ്ടാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് ചൊവ്വല്ലൂരിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ചൊവ്വല്ലൂർ കറുപ്പം വീട്ടിൽ ഹമീദിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കുടുംബാംഗങ്ങൾ സൌജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് ഇരുപതാം നമ്പർ അംഗൻവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അംഗൻവാടി പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ പി സി ബാലഗോപാൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പ്രമോദ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം പത്മിനി ചൊവ്വനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉഷ പ്രഭുകുമാർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നീതു സിൻഡോ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി കെ ദാസൻ മിനി ജയൻ പി എസ് നിഷാദ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജയ്സൺ ചാക്കോ വാർഡ് മെമ്പർ പി എ മുസ്തഫ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി ലേഖ ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസർ ഷിമി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് അംഗൻവാടിയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് അത് റോഡായാലും പാലമായാലും അത് മറ്റേത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും അതിനാവശ്യമായ ആകാശത്ത് വികസനം നടക്കില്ല ഭൂമിയിലെ വികസനം നടക്കും അവർ അംഗൻവാടി പണിയാൻ കെട്ടിടം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ അത് സൗജന്യമായി ഭൂമി കിട്ടി നൽകാൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ആ ഭൂമി കിട്ടിക്കൊടുത്ത ഇക്ബാലിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും മനുഷ്യത്വ പൂർണമായ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഏറ്റവും വലിയ സഹായം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് പഴമയുടെ സന്ദേശം പകർന്ന തിരുവാതിര വാണ്യം കാട്ടകാമ്പാലിൽ നടന്ന വാണ്യം സമാപിച്ചു രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നടന്ന തിരുവാതിര വാണ്യത്തിൽ നിരവധി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കരകൌശല വസ്തുക്കളുടെയും വിൽപ്പനയും പ്രദർശനവും നടന്നു വാണ്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയുള്ള വസ്തുക്കളായിരുന്നു പ്രദർശനത്തിലും വിപണനത്തിലും കൂടുതൽ തിരുവാതിര നാളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂവപ്പൊടി വിവിധ തരം ചെടികൾ മൺപാത്രങ്ങൾ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വാണിയത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന ഗീർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുവും കുട്ടിയും പ്രദർശനത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും പ്രദർശനം കാണാനും നിരവധി പേർ ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപണനവും പ്രദർശനവും വളരെ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ എത്തിയവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സാംസ്കാരിക പരിപാടിയായി ജനങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നതാണ് കാട്ടാമ്പാലിന്റെ അയൽദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടി ആളുകൾ ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയകാല കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഈ കൈക്കൂട്ട് ചൂല് അതുപോലെ തന്നെ കൊമ്പോറം വട്ടോറം എന്നിവയിലൊക്കെ അത് ധാരാളം തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ പിന്നൊപ്പം തന്നെ വിത്തുകൾ തിരുവാതിരയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് അത് ഈ കൂവപ്പൊടി കയർ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗ്രാമീണ വിശുദ്ധിയുടെ നന്മകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്ന ദൌത്യമാണ് തിരുവാതിര വാണ്യം പുനരാവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായതെന്ന് ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ കാട്ടകാമ്പൽ പഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച തിരുവാതിര വാണ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ കാട്ടകാമ്പൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീയും പ്രാദേശിക വാണ്യ സംഘാടക സമിതിയും സംയുക്തമായാണ് ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ തിരുവാതിര വാണ്യം ഒരുക്കിയത് ചടങ്ങിൽ കാട്ടകാമ്പൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി ഗാനരചയിതാവ് ബി കെ ഹരിനാരായണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണവും ദിവ്യദേവയാനി രചിച്ച നിഴൽ വീണ വഴികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും നിർവഹിച്ചു പ്രശസ്ത ബാൻഡ് കലാകാരൻ വത്സരാജ് കാട്ടകാമ്പാലിന്റെ യുവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ വി എസ് ഹരീഷ് നാടക കലാകാരനായ എം കെ സുരേഷ് ബാബു എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുജിനി ബാബുജി വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കോടത്തൂർ ഗംഗാധരൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അർജുനൻ പി ജി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജയശങ്കർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി കെ കൌസല്യ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ടി എസ് മണികണ്ഠൻ എം എസ് മണികണ്ഠൻ ഹമീദ് സുരേഖ ഷീജ സുദീപ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഇവിടെ തിരുവാതിര വാണിണ്യം പുനരാവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ മഹനീയമായ വാക്കുകൾ ഒരു ജാതി
മതപഠനത്തിന് മദ്രസയിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് വിധേയനാക്കിയ കേസിൽ മദ്രസ അധ്യാപകൻ പിടിയിലായി ഒറ്റപ്പാലം നെല്ലായ മൂളൂർ കുനാരത്ത് വീട്ടിൽ സിദ്ധിക്കിനെയാണ് സി എ കെ ജി സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പന്നിത്തടത്തുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് പതിനാലുകാരനെ ഉപദ്രവിച്ച സംഭവത്തിലാണ് പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്തി ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കുന്നംകുളം തലക്കോട്ടുകര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവാതിര ആഘോഷിക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലു മണി മുതൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഭഗവത്ഗീത പാരായണം അഷ്ടപതി എന്നിവയുണ്ടാകും വൈകിട്ട് ദീപാരാധന കേളി നിറമാല ചുറ്റിവിളക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം മാതൃസമിതിയുടെ തിരുവാതിരക്കളി കുട്ടികളുടെ നൃത്യ നൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് തുടരുന്നു സ്വകാര്യ ബസുകളും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല കുന്നംകുളം മേഖലയിൽ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമായിരുന്നു കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് പൊതുവാഹനങ്ങളും സർവീസ് നടത്തിയില്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ഓടി ബി എം എസ് ഒഴികെ പത്ത് ദേശീയ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരുടെയും സംഘടനകൾ ചേർന്നാണ് പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവശ്യ സർവീസുകളായ ആശുപത്രി പാൽ പത്രവിതരണം വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ശബരിമല തീർത്ഥാടനം എന്നിവയെ പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ കുറഞ്ഞ വേതനം മാസം ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപയാക്കുക പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഉപേക്ഷിക്കുക തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യരുത് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് പണിമുടക്ക് പൊതുപണിമുടക്ക് ചാവക്കാട് മേഖലയിൽ പൂർണ്ണം കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചില്ല ചുരുക്കം ചില സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല ക്രമസമാധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ പിക്കറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയ പണിമുടക്ക് ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിൽ പൂർണ്ണം സർക്കാർ ഓഫീസുകളും അംഗൻവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കടകമ്പോളങ്ങളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ല ടാക്സി വാഹനങ്ങളും സ്വകാര്യ ബസുകളും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകളും നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല ഹർത്താലിന് സമാനമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായ ചൂണ്ടൽ കേച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോലീസ് കാവലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടലുകൾ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയും അടഞ്ഞുകിടന്നു ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം നൽകിയ സി ഐ ടി യു ഐ എൻ ടി യു സി എ ഐ ടി യു സി തുടങ്ങിയ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളിൽപ്പെട്ട നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അണിനിരന്ന് പ്രകടനം നടന്നു കേച്ചേരി ജ്ഞാനപ്രകാശിനി സ്കൂളിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തൃശൂർ റോഡ് വടക്കാഞ്ചേരി റോഡ് മാർക്കറ്റ് റോഡ് എന്നീ വഴികളിലൂടെ ചുറ്റിയ പ്രകടനം കേച്ചേരി സെൻട്രൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് ചേർന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ സി എഫ് ജെയിംസ് അധ്യക്ഷനായി സി എ ടി യു നേതാക്കളായ എം ബി പ്രവീൺ ടി പി റാഫേൽ ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീം പി ടി ജോസ് എൻ എ ഇക്ബാൽ ഐ എൻ ടി യു സി നേതാക്കളായ സി സി ശ്രീകുമാർ ജോസ് പോൾട്ടി എ എം ജമാൽ ഡൊമിനിക് ഫ്രാൻസിസ് എ ഐ ടി യു സി നേതാവ് സി ജെ ജിജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ വിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദേശീയ പണിമുടക്ക് എരുമപെട്ടി മേഖലയിൽ പൂർണ്ണം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്നു ബസ് ഓട്ടോ ടാക്സി മുതലായ വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തിയില്ല സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളും ബാങ്കുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചില്ല എരുമപെട്ടി വേലൂർ കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി വടക്കേക്കാട് പുന്നയൂർക്കുളം മേഖലയിലും പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണം കടകമ്പോളങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചില്ല ഓട്ടോ ടാക്സി എന്നിവ നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചില്ല വടക്കേക്കാട് സി എസ് സി തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു പണിമുടക്ക് കണ്ടാണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ പൂർണ്ണം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കടകമ്പോളങ്ങളും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചില്ല ഗുരുവാരിലേക്കുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വാഹനങ്ങളും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത് ടാക്സി വാഹനങ്ങളും സ്വകാര്യ ബസുകളും സർവീസ് നടത്തിയില്ല വ്യാപാര സംഘടനകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞ് ഹർത്താലിന്റെ പ്രതീതിയായിരുന്നു മേഖലയിൽ കൂനമുച്ചി മറ്റം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോലീസ് പിക്കറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി കണ്ടാണിശ്ശേരി വായനശാല പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം
സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി നഗരം ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുൻവശം സമാപിച്ച ശേഷം നടന്ന സത്യാഗ്രഹം ഐ എൻ ടി യു സി നേതാവ് കെ സി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി എ ടി യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി ജി ജയപ്രകാശ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യോഗത്തിൽ സി എ ടി യു നേതാക്കളായ കെ എ അസീസ് സി കെ രവി പി എം സോമൻ ഐ എൻ എൽ സി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ഇ എ ദിനമണി ഐ എൻ ടി യു സി നേതാക്കളായ കെ വി ഗിവർ സി ബി രാജു മറ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എരുമപ്പെട്ടിയിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു കടങ്ങോട് റോഡ് സെന്ററിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം മങ്ങാട് സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു നേതാക്കളായ ടി കെ ദേവസി കെ എം അഷറഫ് കെ വി ശങ്കരനാരായണൻ യു കെ മണി എൻ കെ കബീർ സി വി ബേബി ഒ ബി സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ വി ശങ്കരനാരായണൻ പി ടി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്നിത്തടത്ത് പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ കെ ടി ബാഹുലയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ എൻ ടി യു സി നേതാവ് എം ബാഹുലയൻ അധ്യക്ഷനായി പി എസ് പ്രസാദ് ടി പി ജോസഫ് വാസുദേവൻ സത്താർ നീണ്ടൂർ സി കെ മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രകടനത്തിന് ഷർഫുദ്ദീൻ പന്നിത്തടം ഫ്രാൻസിസ് കൊളന്നൂർ പി കെ സുലൈമാൻ പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ യു വി ഗിരീഷ് എ എം മുഹമ്മദ് കുട്ടി പി ഇ ബാബു എം കെ അനിൽകുമാർ മോഹനൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ദേശീയ പണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ചാവക്കാട് പ്രകടനവും പ്രതിഷേധ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു മുല്ലത്തറയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി വസന്തം കോർണറിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് ഐ എൻ ടി യു സി റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ശിവദാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമം കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ കെ ഹൈദരാലി എൻ കെ അക്ബർ ഹംസക്കുട്ടി എം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എം അലി പി വി സുരേഷ് കെ എച്ച് സലാം മാലിക്കുളം അബ്ബാസ് എ സി ആനന്ദൻ വി അബ്ദുൾ നവാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യ്ക്കും എന്ന മോഹന വാഗ്ദാനവുമായിട്ടാണ് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സർവ മേഖലയിലും ഈ രാജ്യം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ തകർക്കുകയാണ് ഇന്ന് മോഡി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ പൂക്കോട് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി കോട്ടപ്പടി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാരംഭിച്ച പ്രകടനം തമ്പുരാൻപടിയിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് ചേർന്ന പൊതുയോഗം സി ഐ ടി യു ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ എൻ ടി യു സി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി കെ വിമൽ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ കെ കെ ജ്യോതിരാജ് ടി എസ് ഷെനിൽ ടി ബി ദയാനന്ദൻ ലാസർ പേരകം മനീഷ് ഡേവിഡ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി കാട്ടകാമ്പാൽ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി കാട്ടകാമ്പാൽ ഐക്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജെറുസലേമിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ചിറയ്ക്കൽ സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം സി ഐ ടി യു ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി ജി രഘുനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകണം മതാധിഷ്ഠാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രാജ്യം സമാധാനപരമായി ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാകുമോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനാകുമോ മതാധിഷ്ഠിതമായി നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണ് മതേതരമായി നില വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനാ നേതാക്കളായ വി ആർ സജിത്ത് ഷാജി ജോർജ് ബാബു പുലിക്കോട്ടിൽ ടി സി ചെറിയൻ സണ്ണി വി കെ ബാബുരാജ് പ്രേമാവത്സൻ പി ജി അർജുനൻ എം എ മൊയ്തീൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രകടനത്തിന് കെ കെ സുനിൽകുമാർ വി സി ഷാജൻ ടി പി ചന്ദ്രൻ ശാലിനി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ നടത്തിയ പണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് പെരുമ്പിലാവിൽ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം മുൻ എം എൽ എ ബാബു എം പാലിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണാധികാരി ജനങ്ങൾ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരായാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചാണക്കൻ ചന്ദ്രഗുപ്തനെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു ആരാണോ അവർക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കണം അപ്പോൾ ആ ശത്രുവിനെതിരായിട്ടുള്ള വികാരത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ നേതാക്കളായ രാജേന്ദ്രൻ പ്രേംരാജ് ചൂണ്ടലാത്ത് പ്രഭാത് മുല്ലപ്പള്ളി സി ജി രഘുനാഥ് കൊച്ചനിയൻ എം എ നൌഷാദ് വേലായുധൻ എം കെ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊതുപണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി ഐക്യ ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുന്നേർകുളത്ത് പ്
പണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് വേലൂരിൽ പ്രകടനം നടത്തി സി ഐ ടി യു ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി കെ വാസുദേവൻ ആർട്ടിസാൻസ് യൂണിയൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി എസ് സുഭാഷ് സി പി എം വേലൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി ആർ ഷോബി സി പി എം വെള്ളാറ്റന്നൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ വി ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി ഐ ടി യു വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി കൃഷ്ണദാസ് സ്വാഗതവും എൻ സി പി നേതാവ് എ എൽ ബേബി നന്ദിയും പറഞ്ഞു കാർഷിക മേഖല വിവരണാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു തകർച്ചയുടെ വക്കത്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധാരണ ഗ്രാമീണരായിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാർ അവർ വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി സി ടി വി കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റാൻ കഷ്ടപ്പാട് മാറ്റാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മമ്മിയൂർ ഗുരുവായൂർ ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ കൂട്ടായ്മയായ വി കെയർ സാരഥി യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും കാർഡ് വിതരണവും നടന്നു മമ്മയൂർ എൽ എഫ് കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ വാർഡ് കൌൺസിലർ സൈസൻ മാറോക്കിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം പാലിയൂർ തീർത്ഥ കേന്ദ്രം റെക്ടർ ഫാദർ വർഗീസ് കരിപ്പേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിസ്റ്റർ റീന തെരേസ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണം നൽകി സിസ്റ്റർ മെറിൻ സിസ്റ്റർ റോസ്ന ജേക്കബ് സിസ്റ്റർ ഉഷസ് ആളൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശക്തിയുടെ ചെറിയ തുടക്കം ആണ് എന്ന് ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് ഡ്രൈവർമാർ തന്നെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടിപ്പണി തെണ്ടിപ്പണി ആയി വച്ച ഞാൻ അതൊന്ന് തിരുത്തി കൊടുത്തു ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ ഡ്രൈവർമാരാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംബന്ധിച്ച ജനങ്ങളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കാനായി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പൌരത്വ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എൻ പ്രശാന്ത് വിഷയാവതരണം നടത്തി എൻ വി ആന്റണി മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കെ സലിം ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മെമ്പർ ലിബിൻ കെ മോഹൻ ഉസ്മാൻ ഹാജി അലവി മാസ്റ്റർ പ്രകാശ് വെള്ളറക്കാട് ഫക്രുദ്ദീൻ എം എച്ച് നൌഷാദ് ഒ എസ് വാസുദേവൻ സുരേന്ദ്രൻ കടങ്ങോട് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വാദ്യകലാകാരൻ പല്ലാവൂർ സന്തോഷ് മാരാരുടെ വിയോഗം ഗുരുവായൂരിന് തീരാ നഷ്ടമായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളിൽ അരങ്ങേറുന്ന പഞ്ചവാദ്യത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അന്തരിച്ച പല്ലാവൂർ സന്തോഷിന്റേത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പിള്ളേരി താലപ്പൊലിയിലാണ് സന്തോഷ് മാരാർ അവസാനമായി ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചത് ഏകാദശിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ജി ജി കൃഷ്ണയ്യരുടെ വിളക്കിനും ഇടത്തരിത്തുകാവിൽ താലപ്പൊലിക്കും നടക്കുന്ന പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ വർഷങ്ങളായി സന്തോഷ് സജീവമായിരുന്നു സന്തോഷ് ഇടയ്ക്കയിലൂടെ വിസ്മയം തീർത്ത് ഗുരുവായൂരുകാരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടുകയായിരുന്നു നിരവധി ആരാധകരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവായൂരിലുള്ളത് ഗുരുവായൂർ ചാമുണ്ടേശ്വരി ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനും സന്തോഷ് ഇടയ്ക്ക് വായിക്കാൻ എത്താറുണ്ട് വരുന്ന ഉത്സവത്തിനും സന്തോഷിന്റെ കലാവിരുത് അരങ്ങേറേണ്ടതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഇടയ്ക്ക കലാകാരന്മാരിൽ യുവനിരയിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു സന്തോഷിന്റെ സ്ഥാനം പല്ലാവൂർ ത്രയം എന്നറിയപ്പെടുന്നവരിലൊരാളായ കുഞ്ഞുകുട്ടന്മാരാരുടെ മകനാണ് സന്തോഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാല വിയോഗം ഗുരുവായൂരിലെ കലാപ്രേമികൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് എരുമപ്പെട്ടി എ എസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ജൂനിയർ സീനിയർ ഫുട്ബോൾ ടീം അംഗങ്ങളെ അനുമോദിച്ചു ഐ എം എ ഇ തൃശൂർ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതിനാണ് അനുമോദിച്ചത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുൻ ടീം അംഗവും സന്തോഷ് ട്രോഫി കേരള ടീം അംഗവുമായ ഋഷിദത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും മെഡലും നൽകി മാനേജർ ബാബു നൌഷാദ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ റീന ആനന്ദ് കായിക അധ്യാപകൻ രാഹുൽ രാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചിറ്റാട്ടുകര സെന്റ് സെബാസ്റ്റിൻ ദേവാലയത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാം കമ്പിടി തിരുനാൾ ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ സമാപിച്ചു തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിലായാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ദിവ്യബലിക്ക് കാവീട് വികാരി ഫാദർ ജോജു ചിരിയം കണ്ടെത്ത് കാർമികത്വം വഹിച്ചു വൈകിട്ട് നടന്ന സമൂഹ ദിവ്യബലിയിൽ അപ്പസ്തോലിക് നൂൻഷിയോ എമിരറ്റസ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് പാനിക്കുളം മുഖ്യ കാർമികനായി പനംകുറ്റിച്ചിറ വികാരി ഫാദർ ഡേവിസ് പുലിക്കോട്ടിലിനോടൊപ്പം നവവൈദികരായ ഫാദർ ട്രജിൽ തട്ടിൽ ഫാദർ ഗ്ലാഡറിൻ വട്ടക്കുഴി ഫാദർ ലിവിൻ ചൂണ്ടൽ ഫാദർ യേശുദാസ് നെടുമ്പാക്കാരൻ ഫാദർ ജിജോ മാളിയക്കൽ ഫാദർ ഷിജോ പള്ളിക്കുന്നത്ത് ഫാദർ റോജർ തരകൻ ഫാദർ ജോസഫ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ഫാദർ അനു ചാലിൽ ഫാദർ മെജോ മങ്ങാട്ടിളയാൻ തുടങ്ങിയവരും സഹകാർമികരായി 
തുടർന്ന് ഭക്തി നിർഭരമായ വേസ്പര തിരുസ്വരൂപങ്ങളുടെ എഴുന്നള്ളിച്ചുവെക്കൽ തിരുവെഞ്ചിരിപ്പ് എന്നിവ നടന്നു ദീപക്കാഴ്ചയ്ക്കും ദൃഷ്ടി ആകാശവിസ്മയത്തിനും ശേഷം കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ള അമ്പു പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലെത്തി സമാപിച്ചു തിരുനാൾ ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറിനും ഏഴേ മുപ്പതിനും ദിവ്യബലി നടന്നു പത്തുമണിക്ക് നവവൈദികനായ ഫാദർ ഫിജോ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ആഘോഷമായി തിരുനാൾ പാട്ടുകുർബാനയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു നവവൈദികരായ ഫാദർ ജിജോ പുളിക്കത്താഴെ ഫാദർ കിരൺ അറങ്ങാശ്ശേരി ജെയ്സൺ വേലൂക്കാരൻ എന്നിവർ സഹകാർമ്മികരായി അരണാട്ടുകര വികാരി ഫാദർ ബാബു പാണാട്ടുപറമ്പിൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി തുടർന്ന് സെൻസ് ബാസ്റ്റ്യൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിശുദ്ധന്റെ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രദക്ഷിണവും ഉണ്ടായി വൈകിട്ട് ആറിന് ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം രാത്രി എട്ടിന് ബാൻഡ് ഫ്യൂഷൻ അരങ്ങേറി അമ്പ പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് സമാപിച്ച ശേഷം ഫാൻസി വെടിക്കെട്ടും ബാൻഡ് ഫെസ്റ്റും നടന്നു തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വികാരി ഫാദർ ആന്റണി ചിറ്റിലപ്പിള്ളി സഹവികാരി ഫാദർ ഡിക്സൺ കൊളംബ്രത്ത് കൈക്കാരന്മാരായ കെ ടി ലിംസൺ പി ഡി ടോമി ടി ജെ ഷാജി ജനറൽ കൺവീനർ വർഗീസ് മാനത്തിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ തെരുവിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അന്നമേകി വൈറ്റ് ഹാർട്സ് കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഭക്ഷണ വിതരണം ഒരു വർഷക്കാലമായി എല്ലാ ഹർത്താൽ ദിവസങ്ങളിലും ഇവർ ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രികാലങ്ങളിലും ഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നുണ്ട് അൻസാർ ആശുപത്രി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പത്ത് പേരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് വൈറ്റ് ഹാർട്സ് തെരുവിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണവും തണുപ്പുകാലത്ത് പുതപ്പും എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് നിരവധി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ വീൽ ചെയർ വിതരണം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ സാമ്പത്തികമായി കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുക പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം നടത്തുക എന്നിവയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട് പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ കടവല്ലൂർ കൂട്ടായ്മ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തി പാവിട്ടുപുറം കോക്കൂരിൽ നടക്കുന്ന ബഹുജന റാലിയും പൊതുസമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് കടവല്ലൂരിൽ റാലി നടത്തിയത് കടവല്ലൂർ മേഖലാ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ റാലിയിൽ ജാതിമത ഭേദമന്യേ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു കടവല്ലൂർ ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലിയുടെ പതാക വർഗീസ് ഉണ്ണിമാത്തൂരിന് കൈമാറി കെ കെ സുലൈമാൻ ദാരിമി മുഹമ്മദ് ഹാജി മാനം കണ്ടത്ത് സൈനുദ്ദീൻ അബ്ദുൾ നാസർ റഫീഖ് ഫൈസി നവാസ് ഹുദവി ജമാൽ ഹസൻകുട്ടി സൈദാലി ഹാജി എന്നിവർ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഉറക്കം നടിക്കുന്നു നഗരത്തിൽ കൊതുക് ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ കാനകളിലെ ഒഴുക്ക് നിലച്ചതോടെയാണ് കൊതുക് ശല്യം രൂക്ഷമായത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മണ്ണ് നിറച്ച ചാക്ക് അട്ടിയിട്ടാണ് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം നഗരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും കാന നിറഞ്ഞ മലിനജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ഒഴുക്കില്ലാത്തതിനാൽ കാനകളിൽ കെട്ടിനിൽക്കുന്ന മലിനജലത്തിൽ കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുകയാണ് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ആറുമണിയാകുമ്പോഴേക്കും കൊതുക് ശല്യം ഭയന്ന വീടുകളിലും ഫ്ളാറ്റുകളിലും ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ചിടേണ്ട സ്ഥിതി കൊതുക് നശീകരണ ലായനി തളിക്കുകയോ ഫോഗിംഗ് നടത്തുകയോ ചെയ്യാത്തതും കൊതുക് ശല്യം രൂക്ഷമാകാനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആറുമാസത്തോളമായി ഫോഗിംഗ് നടക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം മഴയില്ലെങ്കിലും നഗരത്തിലെ കാനകളിൽ വെള്ളത്തിന് കുറവില്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളുന്ന മലിനജലമാണ് കാനകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടെത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നഗരസഭ അലംഭാവം കാണിക്കുകയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം ഈ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ കൊതുകജന്യ രോഗം വ്യാപിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കുടുംബസംഗമം വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും രാവിലെ പത്തിന് നഗരസഭ ടൌൺ ഹാളിൽ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ സർക്കാർ സർക്കാർ ഇതര വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്കായുള്ള അദാലത്തും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും പദ്ധതിയിൽ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച അവസാന ഗഡു ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ച ഏഴ് ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യവുമായി യുവാവിനെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മഴവഞ്ചേരി മത്തനങ്ങാടി കീഴ്പാടെ വീട്ടിൽ സതീഷിനെയാണ് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ കെ ജി സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിദേശ മദ്യ ഷാപ്പുകളിൽ നിന്ന് ചില്ലറ വി
പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച കൊരട്ടിക്കര മാർ കുരലോസ് ദേവാലയത്തിൽ രണ്ടു ദിവസമായി നടന്നു വന്നിരുന്ന കൂതാശ കർമ്മങ്ങൾ സമാപിച്ചു ചടങ്ങുകൾക്ക് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ സിറിൽമാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം കൂതാശ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയായി തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു വൈദികരായ ഗീവർ ചെമ്മണ്ണൂർ തോമസ് ചീരൻ സിറാഫിൻ മണ്ടുമ്പാൾ വർഗീസ് വാഴപ്പള്ളി സക്രിയ ചീരൻ എന്നിവർ സഹകാർമ്മികരായി തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ സിറിൽമാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടവക വികാരി വർഗീസ് പുത്തൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യു പി ശോഭന വാർഡ് മെമ്പർ കെ വി രാജൻ സഭാ ട്രസ്റ്റി ബിനോയ് സെക്രട്ടറി ജോസഫ് തമ്പി ഇടവക സെക്രട്ടറി ജോമോൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്നേഹവിരുന്നും ഉണ്ടായി കിണറുകളിൽ പെട്രോളിന്റെ സാന്നിധ്യം ആശങ്കയോടെ കണക്ക് കോളനി നിവാസികൾ കടവലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പെരിമ്പിലാവ് കണക്ക് കോളനി പ്രദേശത്തെ കിണറുകളിലാണ് പെട്രോളിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയത് കോളനിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നാണ് കിണറുകളിലേക്ക് പെട്രോളിന്റെ അംശം എത്തിയതെന്ന് പ്രദേശവാസികളുടെ ആരോപണം ആറുമാസക്കാലമായി ഇതാണ് കിണറുകളുടെ സ്ഥിതിയെന്ന് പറയുന്നു പമ്പ് അധികാരികളോട് വിഷയത്തിന്റെ ഗൌരവം അറിയിച്ചിട്ടും പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു മാസങ്ങളായി കോളനി വാസികളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായ പി കെ ദേവദാസും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ പ്രഭാത് മുല്ലപ്പള്ളി ജമാൽ കോട്ടോൽ എന്നിവരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് വസ്തുതകൾ വിലയിരുത്തി പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകി മാസത്തോളമായി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ വെള്ളമാണ് പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ കൂടിയായ കെ ആർ റിജിൽ പറഞ്ഞു മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഈ പമ്പാണ് ഈ പമ്പിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഡീസലും മറ്റുമാണ് ഈ കിണറുകൾ വ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സംശയങ്ങൾ പമ്പുകാർ ദുരുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംശയങ്ങൾ അതിനുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ പെട്രോളിന്റെ സാന്നിധ്യം ജലത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുവാനോ കുളിക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോളനി നിവാസികൾ പറയുന്നു ഉടൻ പരിഹാരം കാണാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കോളനിക്കാർ സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നടപടിയാണ് സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് അധ്യാപക സംഘടനയായ കെ പി എസ് ടി എ സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനുവരി പത്തിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തൃശൂർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും പ്രധാന അധ്യാപകരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാലയം തകർക്കുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും യൂണിഫോം വിതരണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് ഉടനെ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കെ പി എസ് ടി എ സമരം നടത്തുന്നത് ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് വർഷങ്ങളായി അതിനായുള്ള ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുകയും ഒരു മാസം വരുന്ന ചെലവ് എ ഇഒ അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പിൻവലിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പണം ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും അനാവശ്യമായ തടസ്സങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മാസങ്ങളോളം പണം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുമാണുള്ളത് ഇത് പ്രധാന അധ്യാപകരെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡി ഡി ഓഫീസിലും ഡി ഡി ഓഫീസ് മാർച്ചിലും ധർണയിലും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രധാന അധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് കെ പി എസ് ടി എ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ സുഗമമായി നടന്നുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം പൂർണ്ണമായും അവതാരത്തിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എൽ പി സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകർ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പണം എടുക്കുന്നതിനുള്ള ബിംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ജനുവരി മാസമായിട്ടും ഹൈസ്കൂളുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ യൂണിഫോം വിതരണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ അധ്യയന വർഷം അവസാനിക്കാറായിട്ടും പല ഹൈസ്കൂളുകളിലും യൂണിഫോം വിതരണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം വിതരണവും ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണവും പൂർണ്ണമായും അവതാരത്തിലാവുന്നതുകൂടെ ഈ പൊതുവിദ്യാലയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ താറുമാറാകുകയാണ് എരുമപ്പട്ടി പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ പി എസ് ടി എ തൃശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ എ അബ്ദുൾ മജീദ് സംസ്ഥാന കൌൺസിലർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷൈജു കൊളങ്ങാടൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് എരുമപ്പട്ടി കരിക്കാട് പട്ടിമുറി ബാല നരസിംഹ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന പൊങ്ങുരിടിപ്പാട്ടിന് പൊങ്കൽ ഇടിയോടെ സമാപനമായി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപദേവതയായ ശ്രീപാർവതി ദേവിക്ക് നടത്തുന്ന
ക്ഷീരകർഷകർക്കായി കരിക്കാട് ബ്ലൂ ആർമി ക്ലബിന്റെ തീറ്റപ്പുൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കരിക്കാട് കോട്ടൂൽ ക്ഷീരകർഷക സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ജമാലുദ്ദീൻ നിർവഹിച്ചു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റും ക്ഷീരകർഷക സംഘം സെക്രട്ടറിയുമായ നിയാസ് കരിക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ചെയ്ത കർഷകർക്ക് ചെറിയ വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത് കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തീറ്റപ്പുല്ല് കിലോയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപ നിരക്കിൽ സംഘം തന്നെ വാങ്ങിക്കും ബ്രഹ്മകുളം ശ്രീ പാലയ്ക്കൽ മുത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാതിര മഹോത്സവം വ്യാഴാഴ്ച ആഘോഷിക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവിധ ചടങ്ങുകൾ ആഘോഷ കമ്മിറ്റികളുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടാകും പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനും ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പൌരത്വ സംരക്ഷണ സമിതി പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി വെള്ളറക്കാട് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം പന്നിത്തടത്ത് സമാപിച്ചു നേതാക്കളായ പി കെ സലീം പ്രകാശൻ വെള്ളറക്കാട് എം എച്ച് നൌഷാദ് ജമാൽ ഫക്രുദ്ദീൻ സത്താർ ആദൂർ ഷറഫുദ്ദീൻ ചിറമനേങ്ങാട് ഷറഫുദ്ദീൻ പന്നിത്തടം എസ് പി ഉമ്മർ മൌലവി സിദ്ദിഖ് മുജീബ് കെ എം അലി ലിബിൻ കെ മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രതിഷേധ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനമാണ് പതിതർത്തി സമാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇതുവരെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധമായി ഭരണകൂടങ്ങൾ കാണേണ്ടതില്ല ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഇതൊരു സൂചന മാത്രമാണ് ഈ ഇനി നവമാധ്യമ കാഴ്ച ഫോൺ ചെവിയിൽ വെച്ചാൽ പിന്നെ സ്വയം മറന്നു പോകുന്നവരാണ് പലരും അതായത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ചുരുക്കം ബാബു മരത്തം കൂടെ നൽകിയ ദൃശ്യം ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ പവന മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചരമം ഗുരുവായൂർ ചൊവ്വലൂർ പടി മുതിരം പറമ്പത്ത് രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ ജാനകി നിര്യാതയായി അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും നിഷ നിനീഷ് എന്നിവർ മക്കളാണ് ഞമ്മനിയങ്ങാട് നാരായണീയത്തിൽ പരേതനായ നാരായണൻ നായരുടെ മകൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നിര്യാതനായി എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടന്നു ഓമനിയാണ് ഭാര്യ നിഷ നിമേഷ് എന്നിവർ മക്കളാണ് മറ്റം പന്നിശ്ശേരി കുറ്റിയിൽ പാറമേൽ പരേതനായ ശങ്കരൻ മകൻ ഹരിദാസൻ നിര്യാതനായി സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു വിലാസിനി ഭാര്യയാണ് കുന്നംകുളം കക്കാട് നീണ്ടൂർ കുമാരൻ മകൻ സുനിൽകുമാർ നിര്യാതനായി മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടന്നു ശ്രീമതി മാതാവാണ് ഷജിതയാണ് ഭാര്യ അജയ് അഖിലേഷ് എന്നിവർ മക്കളാണ് പഴഞ്ഞി ചെറുതുരുത്തി പുതുരുത്തി പരമേശ്വരൻ നായർ നിര്യാതനായി എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു സുമതിയാണ് ഭാര്യ ആശ അഖിൽ എന്നിവർ മക്കളാണ് മഴുവഞ്ചേരി അറങ്ങാശ്ശേരി തോമ നിര്യാതനായി എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച തിരഞ്ഞ് നാലിന് എരനല്ലൂർ പരിശുദ്ധ കൊന്തമാതാവിൻ ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും മേരിയാണ് ഭാര്യ ലില്ലി ജോസ് സൈമൺ ഡെയ്സി ബെന്നി എന്നിവർ മക്കളാണ് കുന്നംകുളം തൃശൂർ റോഡ് പരേതനായ പാണേങ്കാട്ട് പൂലോൺ പി കെ ജോൺ ഭാര്യ ശോഭന പീറ്റർ നിര്യാതനായി അറുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് പറവട്ടാനി മാർ ആദാശ് ലീഹ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും സോണി സോജിറ എന്നിവർ മക്കളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പൂർണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്കിന് കേരളത്തിൽ ഹർത്താലിന്റെ പ്രതീതി ഐക്യട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രകടനം നടത്തി സംസ്ഥാനം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഈ മാസം ഇരുപതിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇക്കുറി കൂടുതൽ വാർഡുകൾ നവംബർ പതിനൊന്നിന് പുതിയ ഭരണസമിതികൾ അധികാരമേൽക്കും മകനോടൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോകുന്നതിനിടെ തെരുവുനായ്ക്കൾ പിന്തുടരുന്നത് കണ്ട് ബൈക്കിൽ നിന്ന് ചാടിയ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു മരിച്ചത് അക്കിക്കാവ് ഇതുക്കര വീട്ടിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഭാര്യ ശകുന്തള എടക്കഴിയൂർ നാലാം കല്ലിൽ അജ്ഞാത വാഹനമിടിച്ച് സൈക്കിൾ യാത്രികൻ മരിച്ചു 
ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തത്സമയം സിസിടിവി ചാനൽ കാണുവാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സിസിടിവി ഓൺലൈൻ ഡോ